الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا Kılıcında kın bulunmayan baldırı çıplak bir avuç insan insanlığın kaderi üzerinde rol oynuyor. Allah Resulü şöyle buyurdu. Arkadaşınız için kefen hazırlayın. Allah korkusu ödünü kopardı buyurdu. Ticaretin mutlu ve bereketli olsun Ebu Yahya. Malını, menalını verdin ama ahireti aldın. Muhterem Müslümanlar, hayırlı bir işin yolunda olmak, o da ayrı bir hayır sayılır. Hayra vesile hayırdır. Şer şer olduğu gibi şerre götüren yol da şerdir. Hayır yolunda atılan her adım tıpkı hayır gibi insanın defteri hasenatına hayrın kaydedilmesine vesile olur. Şer yolunda yürüme, şer yolunda olma, defteri seyyatına kötülüklerin kaydolmasına vesile olur. Kendini hayra adamış, hayırlı işe vakfetmiş bir insan, onun için gün 24 saat değildir. 24 saatin 24'ü de onun defteri hasenatına hasenat olarak geçer. Zira yatarken, kalkarken, uyurken, uykusunun arasında, yerken, içerken ve gezerken, büyük bir davaya, büyük bir hakikata gönül vermiş onu yapmak istemektedir. Hayatını bu düşüncelerle parçaladığı, bu düşüncelerle hayatını çeşitli bölümlere ayırdığı için Allah Celle Celaluhu hayatındaki muzlim noktaları, karanlık noktaları dahi onun niyet ve düşüncesiyle aydınlatır, onu ap aydın bir hayata ulaştırır. Binaenaleyh Allah yolunda ve hayır yolunda olan insanın hayatında karanlık nokta yoktur. Gecesi gündüzü kadar aydındır onun. Hayatının her saniyesi seneler ibadet hükmüne geçmekte. Çünkü hayırlı bir yoldadır. Zira baki istikametinde sarf edilen zaman parçasının kısalığına, uzunluğuna bakılmaz Allah'ın rızasına bakılır. Binaenaleyh onun yolunda bir saniye seneler hükmüne geçer. Bir anı seyyane binlerce sene yaşamaya müreccahtır. Ve bu hak yolunda olana müyesserdir. Onun için insanların en akıllısı müminler, Allah irfanıyla akıllarına ışık tuttuklarından en isabetli karan vereni olan müminler, hayatlarını ebedi hayata çevirme yolunu bulmuş ve bu sayede ölümsüzlükten kurtulmuşlardır. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri, mürde gönüllerimizi ihya ederek bizi hayır yolunda kaim ve daim eylesin. Onun için Müslümanlığın çok iyi bilindiği devirlerde müminler bütün hayrın kapılarını araştırıyorlardı. Ben şu hayrı yaptım, şunu yaptım, ötesinde daha başka bir hayır var mı diyorlardı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama hayır yollarının çoğaltılması istikametinde müracaat ediyorlardı. Namazı kılıyoruz, orucu tutuyoruz, zekatı veriyoruz. Cennete gidebilmemiz için başka ne hayır tavsiye edersin ya Resulallah diyorlardı. Mevcuttan kaçmak onu terk etmek değil, mevcudun ötesinde. Bu ebediyet yolunda yolculuğumuzu kolaylaştırmak, birimizi bin yapmak için tavsiye nedir diyorlardı. Hep hayır istikametinde müracaat oluyor. Hep hayra gitmek için insanlar deftere yazılıyor. Talepler hep hayır Allah yolunda ve bütün hayatı tenvir etme istikametinde adeta yarışma vardı aralarında. Onun için o devirde genç, yaşlı, ihtiyar, kadın, erkek, herkesi hayır istikametinde kendilerini dur edecek her şeye karşı ciddi bir küskünlük içinde görüyoruz. Misallerini arz edeyim size. Nesibetül maziniye büyük kadını bilmeyen yoktur. Ve ben belki onu size elli defa intikal ettirdim. Tatlı, değişik tablolar içinde size belki elli defa intikal ettirdim. Bu kadın hayatı mücadele ile geçmiş bir kadındır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif edince çocuklarıyla, efendisiyle ve kendiyle Efendimizin emrine girmiş, hizmeti yüklenmiş yüce bir kadındır. Bedir'e iştirak etmek ister, Uhud'a iştirak etmek ister. Uhud'da yaralılara sargı sarma vazifesini yüklenmiştir. 
hayatı boyunca Efendimizle beraber bütün mücadelelere ve kavgalara karışmak ister. Hayatında en acı nokta şudur. Tesettür ayeti nazil olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık erkeklerle beraber cihada çıkamayacağını kendisine duyurunca kadın şimşekle vurulmuş gibi oldu, sarsıldım. Kendi kendine mırıldanıyordum. Sen Allah yolunda cihada çıkarsın ben burada nasıl dururum ya Resulallah diyordum. Zira bir hayır yolundan alıkonduğu kanaatına varmıştım. Kadını böyleydim. i̇bn Ömer diyor ki Bedir'e çıkıldığı zaman ben boyumu yüksek tutamamıştım. 11-12 yaşında veya 13 yaşındaydım. Parmağıyla işaret etti bana sen geriye git dedim. O gece geldim evde yatağa girdim. Allah'a yemin ederim ki hayatımda ondan daha ısraflı bir gece geçirmedim. Zira Bedir'e gidenler arasına karışı karışamadım. Umeyr ibn-i Ebi Vakkas, Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'ın küçük kardeşi. Sa'd küçük kardeşini anlatırken o benden talihliydi der. Zira benimle beraber Müslüman oldu bir parmak çocuk. Zira Bedir'de de 12-13 yaşındayken bulundu. Ve Bedir'in sinesinde Bedir şehadasına Fatih okuyanların Fatihasına göğsünü geri orada çocuk haliyle bugün yatmaktadır. O gün eve girdi beline kılıcını kuşandırdı. Parmaklarının ucuna dikildi, büyük göründü. Resul-i Ekrem ona sen katılabilirsin deyince dünyalar kendisine bağışlanmış gibi seviniyordu. Zira cihada iştirak imkanı doğuyordu. Zira bir hayır kapısı kendisi için açılıyordu. Şehit olma imkanı doğuyordu kendisi için. Ebu Süfyan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme Mekke fethine kadar düşmanlık yapmıştı. Sehl ibn Emir'le beraber... Saffan'la beraber her menzilde, her köşe başında, her siksakta Müslümanlığın ve Müslümanlığın mübelliği Resulullah'ın karşısına çıkmıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Devri Risalet Benahi'de bir müddet yaşadıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Raşid halifeler devrini idrak ettiler. Hz. Ebu Bekir devrinde sağda solda vazife yaptılar. Ve bir gün Hz. Ömer'in kapısının önünde bulunuyorlar. Hz. Ömer bu eşraf ve senadit kapının önünde beklemesine rağmen Bilal'i çağırıyor içeriye, Habbab'ı çağırıyor, Selman'ı Farisi çağırıyor. Aralarında güftügü başladı. İşlerinde İbni Hişam da vardı. O yer mükün kahraman İbni Hişam da vardı. Aralarında konuşuyorlardı. Biz burada kapının önünde duruyoruz. O ise dün kapılarımızda çalıştırdığımız hizmetçilerimizi ve kölelerimizi çağırıyor. Seyir çok akıllı bir insandı. Onlara dedi ki siz Resulullah'ı terk ettiğiniz zaman onlar etrafını aldılar. Siz mal yığmaya çalıştığınız zaman onlar servetlerini sarf ettiler. Siz yumuşak döşeklerde hayatın tadını çıkardığınız zaman onlar Mekke'yi terk edip Medine'ye gittiler. Aile evrattan mahrum kaldılar. Bu işin bir tek yolu vardır bana göre. Gidip Allah yolunda savaşmak ve onların durumunu ihraz etmek olacaktır. O hızla giderler. Ebu Süfyan cephede gözüne saplanan bir okla gözünü kaybedince neye yararsın ki yetmiş sene sahibini görmedin diyecek kadar işin içindedir. İbni Hişam'a gelince yer muhtonu sancağın dibinde görüyoruz. Kıyasiye İslam ordusu küffarla. Beş altı bin kişilik veya on bin kişilik bir ordu yüz binin üstündeki bir orduyla savaşırken resul Ekrem'in adını taşıyan bayrağın dibinde görüyoruz. İkrime ile beraber Ebu Cehil'in oğluyla beraber sancağı sıkı tutmuşlar. Gelip gelip çığlar gibi dalgalanıp onlara çarpan Bizans ordusu karşısında İbni Hişam şöyle sesleniyor. Ey Bedir'de Resul-i Ekrem'in önünde savaşanlar, Uhud'da kıyasiye mücadele edenler, Hüdeybiye değerini sıkanlar, kendisi yoktu bunların içinde. Gelin bugün el ele tutalım ve söz verelim, şu yüce bayrağı düşürmeyelim yere. O bayrak düşmedim, el değiştirdi düşmedim, eller kesilince bacaklara kaldı yine düşmedim. Bacaklarda kopulunca üzerine abanıldı onu yine düşürmediler yere. Bir gün düşman bir adım ileriye atabildiyse, kütükte doğranmış et haline gelmiş, İbni Hişam'ın cesedine basarak ancak geçebilmişti. Cihat bu derece kendileri için dert olmuştum. Mücadelenin yolu ve aşkı onların içinden büyük ümleyen büyük ideal idi. Allah yolunda mücadele ve mücadele etme aşkı uyarılmıştı işlerinden. 
Seyyidina Hazreti Ebu Bekir hutbe irade ediyor şu adam. Daha evvel kendisine müracaat etmiş. Ya Ebu Bekir, beni zorlama Medine'de durmaya, bana giren geliyor. Resul-i Ekrem'den sonra kimseye ezan okumak istemem ben. Ben de sensiz duramam, bir miktar benim zamanımda dur da ömrümün fazla olacağını tahmin etmiyorum. Sonra nereye gidersen git. Fakat Bilal'in içi yanıyor. Resul-i Ekrem hayattayken hep cihada gidiyordum. Kılıç kullanıyordu, savaş yapıyordum. Hakkı anlatıyordu, afak alemde bayrak taşıyordum. O gün ise Medine'ye kapanmış çocuklar gibi müezzinlik yapma mahkum edilmek isteniyordu. Camide halk Hz. Ebu Bekir'i dinlediği zaman orada bir kere daha hatırlatacaktı. Ya Ebu Bekir, a'taktani li nefsikem, beni nefsin için mi hürriyete kavuşturdun? Em lillah yoksa Allah için mi? Vallahi ma taktuke illa lillah, ben seni Allah için hürriyete kavuşturdum. Öyleyse fekalli bırak beni Allah aşkına, ben cihad etmek istiyorum. Ve Şam önlerine gider, savaşır orada ölür, bir meçhul mezar içine gömülür. İçinde cihad aşkı uyanmıştır. Ebu Kayseme evine gider Efendimiz Tebuk'a çıkarken, bahçesinden içeriye girdiği zaman, bahçesindeki taravet ve güzellik insanın beynini bulandıracak mahiyettedir. İki tane zevcesi orada oturması kalması için kendisine yer hazırlamışlardır. Kendisine gel diye hususi mahiyette bir teklif yapılmamıştır. Soğuk sular ve tatlı meyveler, ailelerinin yanında ve çocuklarının yanında bir hayat kendisine çok cazip görünmektedir. Daha başını bahçeden içeriye sokar sokmaz aklına hemen şu gelir. Resul-i Ekrem orada güneşin altında ve seferde yolculukta muharebe yolunda. Ebu Kayseme sen ise evinde bahçende bağında. Yemeğin başında ve ailen yanında yaraşır mı bu sana? Aileleri yalvarırlar içeriye gel, hayır. Resul-i Ekrem orada, ben burada olmaz bu iş. Ve semerini sırtına alır. Atıyla koşturur, at yorulunca semerini sırtına alır. Yükünü sırtına alır. Ta ötelerde, on gün ötede Tebuk suyunun başında. Resul-i Ekrem otururken, aynı zamanda kendisiyle beraber Rüheyb İbni Amir de vardır. Sen geride kal, ben günah işledim. Resul-i Ekrem'den geriye kaldın, benimle gelme. Bir bakayım bana ne diyecek? Efendimizin etrafındaki halk Medine'den kopan bir tozun meydana geldiğini görürler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kun eba haysemem. İnşallah bu haysem olursun sendir. Zira cihattan geriye kalma çok fena bir şeydir. Ciddi bir günahtır. Ciddi bir cürümdür. Ebu Haysemen'in günah işlemesini istememektedir. Sen eba haysem ol. Der ki kendisi Resul-i Ekrem'in yanına gittim. Beni tebrik ettiler, tebcil ettiler. Laka kittu, kittu ehlik ya Resulallah. Neredeyse helak olacaktım ya Resulallah dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua buyurdular, teselli ettiler. Tesliyede bulundular. Aziz Müslüman, kadınından erkeğine kadar, gencinden çocuğundan yaşlısına kadar, ruhlarında mücadele ve mücadele ruhu uyarılan bir cemaat, hayatın en tatlı anlarının, Allah yolunda verdiği kavgalar içindeki anlar sayıyor. Allah'ı anlattığım, yüce bir dava uğrunda tutup gittiği yol sayıyor. O yolda katlandığı meşakkatler sayıyor. Yaşadığı hayatı döşeğinde geçirdiği hayat saymıyor. Önüne kalkıp inen sofraların başında geçirdiği hayat hayat saymıyor. Yumuşak hayat içinde yaşadığı hayat hayat saymıyor. Hayatı mahalik içinden mihnet ve meşakkat içinde hayat kabul ediyor. Ona hayat diyor, öbürüne hayattan daha ziyade ölüme yakın bir derbederlik ve bir perişaniyet kabul ediyor. Sahabi devrinden, belki o devrin insanların idrak ettiği felaketlerden, helaketlerden, daha büyük binlerce felaket ve helakete maruz kalmış, 20. asrın mümini insanı, aynı anlayış içinde, aynı hava içinde, kendi davasına bu denli şuurlu sahip çıkarsam, Allah'ın tevfik ve inayetiyle orada yükselen ve kalkan dava, bayraklaşan dava 20. asırda da 20. asrın insanının omuzlarında bayraklaşacaktır. Herkes bu mevzuda seferber olacak, Rabbin kendisine ihsan ettiği imkanları değerlendirecek ve katiyen bilecek ki, 
burada kendisine düşmüş bir imkanı değerlendirmediği takdirde yakasını Allah'ın elinden kurtaramayacak, perişan olacaktır. Mektepteki hoca durumunu değerlendirecek, içine girdiği mektebe kendi mektebi nazarıyla bakacak, on on iki asırlık, on üç asırlık bu memleketin havasının, bu memleketin çocuğunun ruhuna işlemeye çalışacak, maziyle münasebetini temine çalışacak, köksüzlüğe saplanmasının önüne geçecek, o mektep benimdir diye sahip çıkacak. Sahip çıkmadığı mektebin hesabının altından kalkamayacaktır. Bir başkası başka yerde, başkalarına bir şey anlatma imkanına sahip ise şayet, dini iman uğruna ve milleti milletin ruhu uğruna bir şey yapma imkanına sahip ise şayet, bu imkanı değerlendirmediği takdirde hem vallah hem billah Allah huzurunda kurtulamayacaktır. İmamdır, vaizdir, müftidir, diyanet işleri reisidir. Ellerinde Allah'ın bahşettiği geniş imkanlar vardır. Ve bu imkanlar gönülleri mürde bir milletin dini hayatının ve İslami hayatının ihyası uğrunda sarf edilmiyorsa bunlar yakalarını Allah'ın elinden kurtaramayacaklardır. Hepiniz derecenize göre raisiniz, bir vazifeyle mükellefsiniz, birer mesuliyetiniz vardır. Ve bu mesuliyeti yaptığınız zaman inşallah dünya ve ahiretinizi mesut kılacaksınız. Allah dünya ve ahiretinizi mesut kılsın. Sizi aziz ve paydar eylesin. Yüce bir dava ile yüce bir vazife ile Allah sizi muvazzaf kılmış. Vazifeli bulunuyorsunuz şu anda. Bu vazifeyi eda ettiğiniz zaman kulluğun hakkını vereceksiniz. Allah'ın size olan ihsanının, ikramının şükrünü eda etmiş olacaksınız. Ela inna ahsenel kelam ve ablan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kala allahu tebareke ve teala fil kelam ve iza kura'l kur'anu festeme'u lehu ve ansitu la'allakum turhamun